，硬生生将我的紫云翼碾出体内，想必威力也不小。有了这对古翼，再加上天印九行翼，日后在中州就算遭遇强敌，打不过时也能全身而退。山老人的实力竟如此强悍，萧炎还没找到吗？找到了，只不过他一招便抹杀了包围他的十二位强者。以他斗宗级别的实力，想要抽身而退，想必没几个人能拦得住，又怎会任人包围？阴山老贼抢了东西还想跑，想得美！哼。咱们小心一些，走，跟上去看看。嗯。啊！小心，已经有人先到了。嗯、该死的阴山老怪，我们晚了一步。他应该往这个方向跑了。嗯，谁？那边的朋友，现身吧。有事？<笑>原来是严萧先生，老夫乃魔岩谷大长老，方言。方言大长老。可有钥匙？严萧先生的炼药术，恐怕已经是黑角域第一人。那菩提化体弦，本该归严萧先生所有，却被阴山老贼抢了去，简直是强盗行径。可那老贼实力极强，只怕……怎么？只怕即便有这位斗宗强者为您助阵，也难从阴山老贼手中夺回那菩提化体弦。不过，我魔岩谷愿助严萧先生一臂之力。不必了，这家伙也太嚣张了。先生，现在怎么办？先抢到菩提化体弦再说。至于他，严萧，听我的便是。嗯，是。有来无回，这帮人竟还这么热衷。菩提化体弦这样的宝物，足够吸引他们冒险了。这老贼实力太过强悍，还是先找到我二哥和苏千大长老吧。嗯、啊！我再不要见苏千老头，他的花心脏可把我害惨了。有他们相助，到时候对战起来会容易许多。几位朋友，老夫是迦南学院的大长老苏谦，还请三位看在老夫的薄面上，将拍卖场上那事接过。大长老，您这话说的有些严重啊！萧炎，三弟，<笑>怎么不认识了？<笑>竟是你这小子，白白让我们担心了一场。没办法，此前与魔岩谷发生过冲突，不想被他们认出身份，只好伪装一下了。免得无端引来麻烦。哎，这位是啊，这位是我朋友，二哥叫他小医仙便好
，小二哥。以他的性子，竟会如此叫人。你这小子，跑去哪儿了？大长老莫怪，为了突破这斗皇，不得已闭关了一年，这不就耽搁了？你现在是斗皇了？啊，侥幸而已。<笑>你这丫头竟然也跟来了，你也突破至斗皇了？都怪你这老头，害我只能一直是这副样子。要不是老夫，你现在可还化不了形呢。老头，说正事要紧。子言，这位琥珀蜜香丸，你恐怕没尝过吧？我尝尝。此次现身，是想请二哥与大长老帮我夺回菩提话题仙。你是萧门门主，萧门听你调遣。属下天国门主，都起来吧。非得得到那东西不可。嗯，我这位朋友。身患恶难毒体，需要那东西救命。啊，难怪如此年轻变成了斗宗强者，原来是恶难毒体。没错，小医仙如今只剩不到两年的时间了。若不想办法控制，等到毒体彻底爆发，只怕又会是一场悲剧。只要能得到菩提化体仙，我就有办法帮他彻底控制恶难毒体。嗯。斗气大陆上也曾出现过恶难毒体，但他们都没能摆脱毒体爆发而亡的命运，没有一人能彻底控制。毕竟，实力越强，爆发时就越难控制。大长老放心，只要能凑齐材料，我就有信心能做到。绝不会让小医仙走到那一步。嗯，好，那便助你一臂之力。嗯，你们先回营地，做好接应准备。是，大长老。人越多越好。稍安勿躁，这老东西有些古怪。千、嗯、八分，追！等等，他的气息不对。奇怪，阴山老人的气息正在迅速接近，我们就在这里做好伏击准备。来了，跟上。
就陨落在此吧。剑分，日浪。就这，你没事吧？没事。他身上没有菩提化体鞋、嗯。小野，这四个人都不是本体。这老家伙本体竟然还藏着，果然狡猾。嗯、怎么样？找到了，那老贼还没走多远。小医仙，紫嫣，随我来。嗯，大长老，劳烦你盯着这里，我沿途会留下标记，等着分身消散，就立刻赶过来。就你们三人，现在还不知道阴山老人和他的分身之间究竟有何联系，所以还是谨慎点好。我们三人过去，应该足够了。嗯万事小心。嗯。啊，这家伙究竟在耍什么花招？阴山老人呐、啊，阴山老人，果然名不虚传呐、啊，竟然能凝聚多具分身，真是让老夫意外啊！穆天行，他是怎么找过来的？哼，你在菩提化体弦上做了手脚？我黑皇宗屹立黑角域这么多年，是吃素的不成？哼，这卑鄙的手段不止一次了吧？老怪，你兵行险招，分身被消灭后，本体实力会削弱不少吧？本宗可以不与你动手，识相的将菩提化体先交出来吧。哼，交给你就能让老夫走？交出化体先，本宗或许能留你全尸，不然……哼。莫天行，即便老夫不在巅峰状态，但你要将菩提化体弦夺回去，也没那么容易。那便试试看吧。没想到真正的好戏在这边，在下差点就错过了。严萧先生果然心思缜密，竟也追到了这里。哪里哪里，比起莫宗主，我还差得远呢。嗯嗯。严萧先生，那菩提化体弦本就属于你。我与你联手对付那阴山老怪，届时菩提化体弦归你，老夫只取破宗丹，如何？严萧，那老东西竟然在菩提化体弦上做了手脚，你以为他真会拱手让人？给我走！严、嗯、萧先生，老夫向你保证。只要拿到破宗丹，我黑皇宗绝对不沾染菩提化体弦。这两个老狐狸都不能信。莫宗主，嗯，若真想联手，我魔岩谷难道不是更好的选择？
这下事情麻烦了。嗯，哼哼，魔岩谷的诸位剿城倒是不慢，在下听闻，魔岩谷的谷主正在避死关，不知道这位又是何方高人？先生是我魔岩谷的贵客，倒是这位炎霄先生，哦不，应该称之为萧门主。萧门主，没错，这位便是萧门门主萧炎。当年在黑角域可是风头无两啊，即便是经营二老，也双双败于其手。萧门主是不是觉得很熟悉？哈哈哈哈哈！